这个项目是恒盛今年的重点计划，希望大家好好加油。今天的会议就到这里，谢谢大家。进。哎，这么晚了还没走啊？你不是也一样吗？喝茶。啊，谢谢。坐。嗯。哦，对了，昨天是你生日啊，我都没有给你准备生日礼物，不好意思。那你准备什么时候补给我啊？随时啊。最近是因为工作太忙了，一直在弄数字家庭的模拟运行的事情。嗯、或者，你看一下我办公室里有什么喜欢的，你都可以随便挑啊。<笑>哎，对了，这个化妆品套装是之前公司发的福利，效果挺不错的。我看周围女同事都在用，你要是需要的话就拿去用吧如果我这么轻易就决定，是不是太随便了？真的没关系的，再贵重的东西，只要你喜欢就好啊。说话算话。哎，看上哪一个了？哇，你不会是喜欢上我这些花花草草了吧？是这样的，五年前我离开胡家，那个时候新一把我爸之前的东西都收藏起来了，所以，我一直有一个愿望，就是希望可以去恒盛的档案室看一看我爸生前留下的资料。不知道这个愿望你能不能帮我实现？档案室啊，可是根据公司规定，档案室是不能随便让人进出的。没关系，那算了，不为难你了，我先走了。哎，既然是你的生日嘛。好了，那我就破例一次，带你去吧。真的吗？不过你得向我保证，这件事情不能向任何人提起。你放心，绝对不给你找麻烦。你要找的是林先生的什么样的资料？呃，啊，我爸之前跟我说过，在我小的时候，他拿过最佳优秀企业奖，所以我想看他那个时候意气风发的样子。哦，好，那你等我，我去看一下。好，谢谢。
表皮上的其实不是我们发邮件了吗？邮件没有收到，怎么会没收到呢？再查看一下。昨天下午发的。好的，好的。不好意思，刚刚接了一个工作电话，耽误了一会儿。妈，你让我找的林先生优秀企业家奖的相关资料我没有找到，不过我找到了林先生年轻时候的一张照片。到底是自杀，还是心仪？我不相信，我不相信心仪会一起躲产。我一定要拿到完整的视频。董事长，你找我。我跟你说过，他是不会安分的。现在连你身边最好的朋友都在被他利用。说吧，今后你要怎么打算？别担心，我自有我的安排。都到了什么时候了，你还在敷衍我？是不是你对他还有感情啊？当然没有。证明给我看。好啊，妈，你不是有很多名媛淑女的资料吗？我看这样子好了，我们就安排一些你认为可以嫁进胡家的女孩子来相亲吧。真的，当然是真的。只要你不介意每天家里少女宫斗戏就好。你在说什么？妈，请相信我，相信我自有安排。刘维玲留在这里，绝对是有利用价值的。证明给我看，我才相信你。你喜欢吃什么？都可以。
明明是我约你吃饭，我自己却迟到。嗨，没事的，女生都有迟到的权利嘛。<笑>男人约会迟到，实在是很不好意思。如果是胡总的话，是可以原谅的。服务员，服务生，我们点餐。所以说呀，在美国打工虽然很辛苦，但是可以遇到很多有趣的人。我现在很多美国好朋友，就是。在打工的时候认识的，哦，是吗？哇，那你可真的比我幸运太多了。我觉得我那会儿在英国打工的时候，成天对着的，就是些土豆的各种做法，<笑>所以我现在看到土豆啊，心里都有阴影了。怎么了？没有，我就是想说。回国之后，工作就没有那么有趣了，反而遇到很多困难，让我很无助。哦，其实你工作上遇到什么问题的话，都可以来找我，说不定我可以帮得上忙的。谢谢你，沐晨。不过，我真有件事想请你帮忙。什么事情？我手上有一份报告要完成，但是需要去档案室调查一些资料。你可不可以再带我进去一次？哦，这样。啊，真是抱歉了，恐怕这一次要让你失望了，因为上一次我带你去的时候已经是违反公司的规定，所以不能再带你去第二次了。哎，不过你可以把你需要的资料告诉我，我帮你去搜集。没关系，谢谢你，我自己再想办法吧。啊，不好意思。怎么了？你是不是哪里不舒服啊？感觉你脸色好差、啊。估计刚刚笑得太开心，脱妆了吧？是吗？没事吧？是不是发烧了？我看看。先生，小姐，这是你们的红酒。红酒？对。哎，不好意思，我们好像没有点红酒，是不是上错了？哦，我们没有搞错，是里面那位先生送给二位的。你们怎么会在这儿？坐吧，我和徐小姐在这里用餐。对了，我们好像见过几次，只是没有正式介绍。这位是我们首席技术官李沐晨，这位徐小姐，我想我就不用多说了。徐小姐你好，一直想要认识你，没想到今天在这儿碰到了。李先生客气了。啊、这位小姐，我在恒盛也遇见过几次，原来是李先生的女朋友啊。两位站在一起，可真是相配呀、啊！啊，这位是林小姐，我们只是同事而已。来这么浪漫的地方吃饭，恐怕以后就不仅仅是同事了吧？是吧，林小姐？徐小姐你好，我很喜欢看你拍的电影。谢谢林小姐。好了，你们慢慢吃吧。我就不打扰。服务员，哎，这桌算我的。好的，先生。走吧。哇，这么贵的一瓶酒啊，真是大方。哎，不过你不喝酒的。
上车。你自己喝酒。千羽。这算什么约会呀、啊？这已经是你第二次蓄意接近李牧尘了，我的耐心不等于放纵。跟你再说最后一次。不要再轻举妄动了，不要每次都在那边惹事，老让我来帮你伤口。我不知道你在说什么。你利用李慕辰进入大安室，你以为你瞒得住我妈吗？心仪总是知道一切，掌握一切，可是为什么不告诉我？我爸自杀当天，他就在案发现场。你这些所谓的发现，你觉得当年警察调查会不知道吗？反对派难道不会一直咬着这个不放吗？如果真的有隐情，你又怎么可能随便走到大安室里面找到证据呢？你如果不相信我，就尽管来找我吧。不要去救别的男人李总，哦，是你啊？怎么？是想给我一个解释？牧尘，嗯，昨天的事，是因为胡千羽不希望我这个创始人孤女和恒盛最高技术人员有接触，他怕再生事端，把他和心仪再陷到流言蜚语之中。可是我看千羽的反应。好像有着很深的私人感情
我和他有过年少时懵懂的感情。那看来这一切都说得通了。不好意思，隐瞒你这么久。啊，那你这次回国也是为了千羽吗？不是为了他，我只是厌倦了在外漂泊的日子。那现在呢？你们之间还有感情的牵绊吗？我和他早就没了当初的那份感情。谢谢你的坦诚。虽然我心中还有一些疑虑，但是会选择相信你。啊，其实不管怎么样，我都希望你们一家人可以尽快的和好如初。谢谢你，牧尘。发展史就是科技的变革史。当我们的祖先拿起一件道具的时候，人类就开始在改善生活的道路上狂奔。一直到今天，数字家族就是人们日常生活的又一次蜕变。数字家庭计划接下来由我们的姚君墨先生来详细的为我们介绍。大家好，数字家庭计划是基于恒盛 Super Vision 技术。哎，这怎么回事啊？不好意思啊，暂时暂停。哈哈哈！哎呀，精彩呀、啊！胡总啊，你不是说看完了展示就知道这个项目的意义了吗？难道像今天这样，就能代表我们恒盛新产品的意义对吧？啊？哈哈。创新的产品总是会遇到一些小插曲。如果我们恒盛连这种小事都要计较的话，那我们怎么找到立足点，又怎么放眼全世界？哼，话倒是说的好听啊！糟了，设备的芯片全都已经烧了。不好意思，设备出了些问题，我希望各位股东给我们些时间，再过几天，为大家完整的展示数字家庭计划。谢谢。还没有准备好就做展示，这不是浪费公司的开销吗？啊？对呀、啊，是谁负责这个项目的？是我。哦，又是您呐，胡总。哎呀，这个产品出了问题，总裁难道可以不被问责吗？总裁工作有误。当然必须要负责任，只是不知道，邱总，你要我怎么负责任？哎呦，这很简单嘛，就按公司的章程办，啊，马上停掉这个数字家庭计划。别人跟你开句玩笑，背后叫你一声皇上，你还真把自己当回事儿啊？嗯、既然邱总认为我霸道独裁，那今天我就任性一回。数字家庭计划将照常举办
照常进行，也会是我们恒盛今年的重点项目。我是的，我想要知道，是谁负责现场组建工作的？现场的工作由我负责。搭建完成之后，你就不用再做检查了，是吗？我没有试过一遍，没有出现任何差错。这么重大的事情，你只试了一遍呢，啊？所以说，今天试验失败，全部的责任就是因为现场搭建做的不到位，你必须要负。全部的责任。如果说你很有点责任感的话，你就立刻辞职。董事长，<笑>哎呀，好一招借刀杀人呐、啊！啊，董事长，您的这个辛辣手段，不减当年呐、啊。邱总，你开玩笑吗？刚才也是邱总在追究责任，我跟您是一样的，一切都是为了恒盛。展示失败是设备的问题，和县长的工作人员无关。三天之内，如果没有办法解决问题的话，那我就会接受邱总的追责。好。说话算话，啊！我可等着你。邱总，你到时候放马过来吧。行了，今天的事情到此为止。以后的事情再做商议。你们先回去吧。哎呀，扫兴，嗯，走。<笑>这个事情没能圆满结束，这三天，也就是你待在恒盛的最后三天。嗯、建宇，一点失误不要放在心上，如果有困难，可以随时找姚伯伯。谢谢姚伯伯。是比较威严，我们做员工的千万不要往心里去啊！工资里面有一半是员工的受气抚慰金，想想淘宝的购物车，一切委屈就烟消云散了。我是不会让董事长开除你的，一切包在我身上，而且我们有技术专家李慕辰在，就一切放心吧。嗯，是啊，嗯，放心吧，没问题。谢谢。把现场的资料准备一下，送到我办公室。嗯、这次展示的工作一直都由你们负责。那你们为刚才的失误做个解释。整套设备的搭建之前，我们都已经做了很多次的测试，不过这一次的问题应该不会对大局造成影响。我不接受这个说法，所有偶然的失误都是基于工作上的疏忽。现在最重要的是想办法解决问题，不是追究责任。这么大的企业，如果只是单独的解决每一个小问题的话，那不是长久之计，就是要找到根本的原因，才能有系统的去解决。你的意思是说？根本的原因是我跟李慕辰工作的问题，所以君莫，我才请你们给我一个合适的解释，来找出真正的原因。胡千羽，如果是我跟慕辰的问题的话，那么任命我们的你，才要负最大的责任。如果事情是这样子的话，那我承担所有责任
我们大家都应该冷静一点，现在不是我们起争执的时候。胡总，这是展示厅的资料。走。哎哎。沐晨，昨天停车场的事情，你是不是有什么问题要问我？其实不用了，维林都已经跟我解释清楚了。千羽，维林是个好女孩。可能，她和你和董事长之间是有一些误会。如果你真把她当妹妹的话，就尽可能的化解这些隔阂吧。这些资料我先拿回去了，明天一早我就会给你答复。姚君莫，都说了不要对我做这种轻浮的动作，会让别人误会我们的关系的。不是误会啊，我真的在追你。你怀疑？哎，如果男人不主动的话，人类早就停止繁衍几千年了。刚刚在办公室，是不是发生什么事情了？感觉你们之间的气氛有点不对劲。工作上没有解决不了的问题，到底发生什么事了？工作上的事情都好说，工作之外就很难讲了。工作之外能有什么事啊？男人除了事业，不就剩下女孩了吗？那对你来讲更没有什么可讲的了。花言巧语迷惑女人的心，不都是你最擅长的事吗？是不是最擅长，就要看接下来你的答案。我的答案。拳击公开赛，要不要去？你怎么知道我喜欢看拳击啊？追女孩子当然要做功课呀。你找我回来，是因为展览的事情吗？等会儿你就知道。胡董，千羽，你看姚小姐来了。瑶瑶，千羽，心怡、嗯，今天怎么这么客气啊？叫我到家里来吃饭，还不就是上次那些阿姨们要举办义演的事情？还有一点小事，来，边吃边聊。好。来，坐。哇，好丰盛啊！姚小姐，这一桌子菜可是心姐特意为你做的，你要多吃一点啊。尝尝这个，谢谢心怡。来，妈，给瑶瑶加一个。来，瑶瑶，谢谢。尝尝看。嗯，心怡做的菜简直太好吃了，我终于知道千羽的好厨艺是继承谁的了。喜欢吃啊，就多吃一点。不像现在年轻人，个个喊着要减肥，都已经瘦得一把骨头了，还在减。有时间呢，你就常过来，吃腻了心仪做的中餐，就让千羽做西餐给你吃。我怎么好意思打扰心仪呢？而且千羽他也很忙啊。我听说在深圳的各大美食饭店，都能看见千羽和不同的美女共进晚餐呢。其实呢，外面餐厅的菜啊，华而不实，又油又不卫生。可是家里的菜呀、啊，是又好吃又干净。你以后要常来啊，千羽，你说是不是？瑶瑶，你以后就多来家里吃饭吧。妈难得吃晚饭这么开心，你以后就多来，让她胖一些吧。真的哦。
平常在家里就我一个人吃饭，来尝尝看，好吃不好吃？好。西姨，我帮你盛碗汤吧。gentlemen， 尊敬的现场观众朋友们，这场比赛精不精彩？精彩！流血流汗不流泪，真正的男子汉不动。那么接下来，我们今晚临时增加一个娱乐性的环节。接下来，我们现场的观众朋友们，有谁是想上来跟我们的专业女选手进行一个友谊比赛呢？我愿意，我愿意，我愿意，我愿意。哇哦，非常踊跃的一位女观众，让我们欢迎她相亲，有没有真正喜欢的？我还是比较享受单身汉邋遢的生活，还是别让其他女生伤心吧。是啊，一段感情里面，总是女生伤心的比较久，就好像梅林，上一段的情伤都没有走出来。你们毕竟是家人，你知不知道到底是哪个男生让梅林这么伤心啊？自从他回国后，我们还没有机会熟到可以谈感情。那出国之前呢？你们两个原本关系就很好，那个时候有没有谈感情？那都是小时候的事啊，我早就忘了我对打的选手很有可能参加国内的拳击公开赛。你还真的喜欢拳击啊？当我听瑶瑶跟我说的时候，我还以为她在骗我呢。果然是她说的，交友不慎。你真的不让我送你回家吗？不用了，谢谢你的好意。虽然你总防备着我。但是我对你可是一片真心。不管你回国的目标是什么，我一定可以帮助你。如果这就是你的真心的话，那你的真心也太贵重了，我承受不起。你还是收回去吧。我不想你包含目的的时候，也反感你话中有话的猜忌。如果你不想别人防备着你的话，那就请你先自己卸掉那充满心机的笑脸吧。很少有人这样跟我说话哎
，好久没有笑得这么开心了。